Ya, mkaribu tena tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti. Naona tayari mshaanza kuuliza maswali. Tutakuwa nikielekeza kwa mgeni muda usio kwa mrefu. Leo studio ni tuko naye Abdul Bahari Ali ambaye ni katibu mkuu msimamizi wale kwa kimombo anaitwa CAS katika wizara ya leba. Shukrani sana kwa kuwa nasi leo kwenye jukwaa la KTN. Kwa hivyo kazi yenu ni gani? Kwa sababu kuna wale wanaangalia kuna katibu mm -hmm. wa kudumu mm -hmm. katika wizara mm -hmm. na kuna CAS. Mm -hmm. Tofauti ni nini? Kwanza uh, katibu ya kudumu mm -hmm. anasimamia idara katika wizara. Mm -hmm. Na wizara inaweza kuwa na idara zaidi ya moja. Naam. Lakini katibu mkuu msimamizi CAS mm. um, ako kwa wizara mm. na hiyo wizara vile nimesema inaweza kuwa na idara zaidi ya moja Naam. departments mm. state department mm. na pia ni msaidizi wa waziri Naam. mahali popote waziri ambao hawezi kufika basi yeye ndo atamwakilisha na, um, na pia anashirikiana mm. na waziri kwa karibu kuhakikisha kwamba mshuguli um, um, za wizara inaendeshwa ipasavyo. Na mshukrani sana kwa kuwa nasi hii leo. Sina. Na tungependa kujadili hili swala kuhusu wafanyakazi wa nyumbani. Tunajua kuna wengi ambao wametumia wamepitia mateso uh, katika kazi. Je, nini haswa ambacho kimewasababisha nyinyi kuanzisha huu mpango sasa wa kutoa elimu kwa wafanyakazi wa nyumbani? Nini ambacho kimechangia? Kwanza nakubaliana na wewe ya kwamba kulikuwa na matatizo hapo awali. Mm na wakati nyingi ukiona serikali inakuja ama inaanzisha mikakati tofauti tofauti ni kwa sababu wanaona pengo mm. na ile pengo ambalo tumeona ni uh, uh, ni kadha wa kadha mm. ya kwanza wale ambao wanaenda huko nchi za warabuni wanapelekwa na nani mm. tunawajua ni nani anawapeleka huko na wanapelekwa kwa sababu gani na kweli wanahitajika huko ama wana ujuzi ya kufanya hiyo kazi. Mm. Kwa hivyo lengo letu kama wizara ama kama serikali ni kuhakikisha kwamba haya mambo tunasimamia kwa njia ipasavyo. Mhm. Mm Ndio tuweze kukagua kwanza wale maejenti ambao wanasimamia hiyo uh, kazi ya kupeleka wengine nje mm. ni wakina nani. Mm. Wengine wanaweza kuwa ni wakora ama wengine wale wanapeleka huko pia wanaweza kuwa ni watu waalifu. Mhm. Mm kwa hivyo hapo mambo yote lazima yaangaliwe. Ya pili ni ya kwamba serikali ile ambayo tunaipeleka tunapeleka watu wetu. Ni serikali ambayo ina 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 ina, 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 ina maslahi na haki ya wafanyikazi ama hapana. Mm. Kwa hivyo lazima sisi kama serikali pia tuingie na hawa mikakati ya kuhakikisha kwamba wa Kenya wanapoenda kutafuta ajira. Mm -hmm. um, haki yao inalindwa. Mm -hmm. Kwa hivyo tukiingia mikakati na serikali hizo zingine basi tunajua mahali ikitokea kasoro ikitokea fujo yote ama ubadilifu wa, uh, wa sheria mm. basi sisi tunaweza ku, uh, kushirikiana na serikali ile kuhakikisha kwamba mkora yote ikiwa anatoka hapa kwetu ama ni wakule kwingine basi anaadhibiwa uh, kulingana na sheria mm. Kwa hivyo mpango huu unafanya vipi kazi tuelezee zaidi huu mpango Watu wetu wanatoka katika sehemu mbalimbali. Mm. Wengine wanatoka katika sehemu za mashambani, wengine wanatoka jijini. Na tunajua kila mtu kwa kiwango tofauti tofauti anajua kuangalia kazi ya nyumbani. Mm. Lakini lazima kuwe na ile utaratibu fulani ambao inakubalika uh, katika ulimwengu mzima. Mm. Mambo ya kiafya kwa mfano, mambo mm. ya usafi, mambo ya kuangalia uh, afya ya watoto, usalama ya watoto. Aya mambo sio mambo ya rais rais mm. hivi mm. ni mambo ambayo um, lazima mtu aisome uh, kwa kiwango fulani mm. at least awe na hiyo 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 kiwango ya chini ambayo inakubalika ulimwengu mzima mm. kwa hivyo sisi kama wizara tumeona ya kwamba kwa vile kulingana na ile um, um, hesabu ile ambayo iko duniani ya kwamba hii kazi inaongezeka kila wakati katika dunia mzima mm karibu kulingana na ILO karibu watu 1067 na zaidi eh, ambao wana, wako kwa hii kazi mm. hata hii Kenya unaona eh, wakina mama wengi sasa wale ambao walikuwa wanashughulika mambo ya nyumbani wametafuta ajira hawako nyumbani mkuchana kutwa mm. na wanataka usaidizi mm. 
kwa vile watu wetu wa, wa hawana kazi na wanahitaji kazi zaidi lazima tuhakikishe kwamba mazingira yale ambao wanaifanyia kazi iko sawa sawa mm. na serikali haitawa tupa kule nje alafu tuanze tuwa, kuwa na kelele hapa nyumbani mm. haya ndio mambo ambayo tunashughulikia na tunataka kuzindua ile uh, funzo ambao wale uh, watakaotafuta hiyo kazi watapitia tumewapatia certificates ambayo vieti vile ambavyo vinafaa na wamejulishwa hii kazi vile inavyotakikana wako na funzo ya kutosha na mara nyingi utaona pia um, um, hii ni jambo la muhimu sana kwa sababu hata kule nyumbani kwa na rasmali na hiyo rasmali paka itumike kwa njia ambayo inayofaa na tusiwe tunapoteza mali ovyo ovyo kwa hivyo wawe wanajua kuangalia haya mambo yote kwa ujumla na kwa hivyo ni mtaala ambao utaundwa ama uta, utayari umeundwa mtaala huo tayari umeundwa mm. na tunajua tunajaribia kwa vio eh, karibu sita hivi mm. ambao vitakuwa vinapeana hizo funzo na hiyo ndio tunazindua mm. eh, siku ya juma eh, jumatano wiki hii tarehe 17 mm. katika safari pa hotel mm. tumewaita wa, tumewalika wale uh, washikadao wote uh, wizara tofauti tofauti uh, tumeita waajiri tumewaalika pia balozi tofauti tofauti mm. na washikadao uh, wale wasimamizi wa wafanyikazi Uh, uh, kama labor movements ndio kila mtu aweze kuichangia mm. na kuona ni kitu gani ambao tunafanya kwa majaribio baadaye tuiweze kuiboresha zaidi na kwa hivi vyo ambao mmevitaja je ni vyo vina gani ni vyo vikuu ni taasisi za kiufundi au mafunzo haya yatakuwa kifanyika kwa shule ni gani taasisi za ufundi mm. kwa mfano kuna uh, National Industrial Training Authority mm. ni cha ambayo itakuwa inafunza kuna pia youth enterprise uh, development fund pia watakuwa wanafunza kuna nyingine ambayo inaitwa pia East African Institute of uh, Human Care Management ni moja wao e, kuna East African College of Tourism and Hospitality Management mm. na kuna uh, PACE International Training Institute na Afsolid Vocational Training uh, Institute mm. haya ndio yale ambao uh, tuna kwanza tunafanya majaribio nao tumefanya assessment kulingana na vile uh, ilo funzo ambao tumeweka na uh, na tutahakikisha ya kwamba hii ni jambo ambalo tutaendesha tutaiboresha mm. kuna wengine wale ambao tunawatuma nje wengine hawajawahi kusafiri mm. wakienda kule nje mila za dunia nyingine ni tofauti pengine na wetu mm. kuna utaratibu huo ambao lazima tuwafunze pia na pia kuna zile equipments ambazo zinatumika Uh, mashini zile tofauti tofauti katika mm. jikoni uh, katika kusafisha nguo na kadhalika hayo yote yatafunzwa na kuna mambo mengi zaidi ambao wata, watakuwa anajifundisha na mtazamaji tunafunzwa ama tunaelezwa kuhusu mtaala mpya ambao utakuwa ukizinduliwa siku ya Jumatano ambao ni wa kutoa elimu kwa wale wafanyakazi wa nyumbani endapo ungependa kufanya kazi hii na haujafuzu au kuna mambo mawili matatu ambayo hauyawaelewi ni mtaala ambao utakuwa ukikufaidi endapo utajiunga na vyo hivi uweze kujifunza lakini je ili kujiunga unahitaji nini na je serikali ndio itagharamia au binafsi ndio utagharamia malipo ya mafunzo hayo si ndio mbali is KTN News. Inheriting schooling. Go. Building, investing, saving, or maybe retiring. Achieve your dreams with the KCB Gold Savings Account. Set the amount you want to save and how long you want to save for. Deposit as often as you like at no extra cost or even set up freestanding orders. Enjoy Kenya's highest earning interest rate by visiting any KCB branch today and opening a KCB Gold Savings account. KCB Bank. Go ahead. Leo tutaonyesha njia ya kuhifadhi pesa katika nyakati hizi ngumu. Kwa nini sabuni hii inasafisha na ni bei rahisi? Lakini Ariel hungarisha zaidi kutumia sabuni kidogo zaidi. Haiwezekani. Nyasi, chai na kinywaji cha chokoleti itahitaji moja vipimo viwili na kipimo kimoja tu cha Aerial. Mwasho bora sabuni kidogo zaidi. Na hiyo ni akiba kweli.
moja tu imetosha. I'm so broke. I'm so broke. Then when, when, when? Get rich with Lotto Jotto. There's 25 million shillings to be won. Today, get your ticket. Send 50 bob only to payroll number 298899. Account Jotto. Win, win, win with Lotto Jotto. Kezo vya KTN leo, bimeletwa kwako na benki ya KCB. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini IEBC aitaka tume ya kupambana na ufisadi kuwachukulia hatua maafisa wa tume hiyo waliotajwa katika sakata za ufujaji wa fedha. Manahabari Jaki Maribe na mpenzi wake Joseph Joey Irungu wamekanusha mashtaka ya mauaji ya Monica Kimani huku jaji Jesse Lesit akijiondoa katika kesi hiyo Mahakama ya kupambana na ufisadi ya muamuru balozi wa Kenya nchini Austria Ali Hassan Wario kurejea nchini mara moja ili ajibu mashtaka ya ufisadi alipokuwa waziri wa michezo na tutakuelezea pia kuhusu kioja cha msichana anayeweza kusoma na kuandika huku akiwa amefumbwa macho huko Eldoret Building, investing, saving, or maybe retiring. Achieve your dreams with the KCB Gold Savings Account. Enjoy Kenya's highest earning interest rate by visiting any KCB branch today and opening a KCB Gold Savings Account. KCB Bank. Go ahead. This is KTN News. karibu tena mtazamaji unatazama taarifa zetu tukiwa katikati mwa jiji la Nairobi unaoona hali ilivyo kule nje uh, magari yako sambamba tu yana uh, hakuna msongamano ambao ndio huwa ni kawaida ya, ya jiji la Nairobi sasa hivi magari yako tutaratibu ya hiyo ndapo unataka kwenda mahali sasa huna uh, haja kuingiwa na wasiwasi mambo ya koshwari uh, jijini Nairobi kwa hivi sasa uh, kumekuwa na mvua kubwa siku kadhaa zimepita kumekuwa na msongamano mkubwa lakini sasa mambo ya koshwari na tunaendelea kukuletea mengi zaidi uh, taarifa ambazo zinakuhusu wewe hapa jijini Nairobi na maeneo mengine ya nchi tunajua kusaka kutokana na ukosefu wa ajira wengi wanatafuta tu vibarua wengine wanatafuta kazi ndogo ndogo wengine wanatafuta kazi za nyumbani e, na wengi wao wakati mama anatafuta e, mfanyakazi wa nyumbani anaangalia umefuzu kweli umesomea wapi unaweza kuchunga watoto wake vizuri unaweza kujua kupika usafi wa nyumbani sasa hayo yote atakuwa kifunzwa katika taasisi za elimu humu nchini na mtu kupewa cheti ili akienda kutafuta kazi anakuwa kuna cheti ambacho atakionyesha kama iwe ni hapa nchini au katika mataifa ya nje na ndipo sasa tunalijadili swala hili kabla ya kwenda mapumzikoni nilikuwa nikiuliza kwa yoyote kufuzu kuingia katika taasisi hizi anahitaji nini Asi kwanza unajua lengo yetu Kenya tuko na shida ya uh, ajira mm. Um, na tumeangalia pia ni nini inahitajika mm. katika hii kazi kwa mtu kujifunza. Mm. Um, hasa tunasema tungependelea kuona wale ambao wameweza kumaliza kida, uh, darasa la mm. Wanaweza kusoma, wanaweza kuandika, mm. 
na wanaweza wasiliana kwa lugha kama Kiswahili au Kiingereza basi e, itakuwa ni bora wawe na hiyo kidato cha uh, darasa la nane. Mm. Uh, wale wako na masomo zaidi pia watakubalika. Mm. Na utaona ya kwamba wale waajiri wa kule nje wa Rabuni kulingana na masomo yako na kulingana na ujuzi wako uh, mara kwa mara utaona wanalipa zaidi mm. kwa sababu kuna machache ambao wanataka we ufanye mm. pengine kusaidia watoto wao uh, kujifundisha Kiingereza uh, hapa pale nyumbani. Mm. Kwa hivyo uh, minima mile ya chini uh, tungependelea wawe ni wale wa class 8 uh, na kuelekea juu. Mm. Na alafu mafunzo yanatolewa kwa muda gani? Mafunzo yanatolewa isiyo pita kwa muda wa mwezi mmoja. Mm -hmm. Na hii ni kwa sababu mara nyingi utakuta watu wanaenda kujifundisha mambo pengine ambayo haiwahusu mm -hmm. ama haikuhusu kwa kazi. Kwa hivyo mm -hmm. mambo ya kuwa irrelevant eh, na kuenda kando kando hatutaki sisi tunataka kuwa spot on. Eh? Mm -hmm. Uh, kufunza yale ambao yanahusiana na kazi yako. Mm. Na mara nyingi utakuta ile basics watu huwa wamejifundisha tayari. Mm. Na hii ni kuboresha tu yale ambao tayari wanajua, kuongeza ujuzi, kuongeza sayansi hapo kidogo na kufunza pengine vile ambao uh, ile, ile, ile equipment zile ambao watatumia nyumbani. Mm. Kwa hivyo tunafikiria mwezi moja unatosha. Na, na kwa malipo, nani analipa? Ni serikali. Um, sio serikali mm. hii italipwa na wenyewe wenye kutaka kupewa kwa sababu certificate yako mm. kama shule zingine zote mm. paka ujilipie mm. ndio tuweze kuendelea mbele na hapa tunazungumza kuhusu pesa ngapi kwa sababu wale wengi ambao wanatafuta kazi hizi wanazitafuta kwa sababu hawana pesa mm. na ni wanatafuta tu kitu ambacho kitawaletea chakula mezani yeah. je malipo yako vipi ni yale ambayo wanaweza kumudu malipo ni yale ambayo yanaweza uh, wanaweza kumudu mm. um, Haiwezi pita elfu kumi, kumi na mbili, kumi na tanu, kulingona na uh, chuo, mm. uh, pengine itakuwa ni kiazi hiyo. Mm. Kwa hivyo tunafikiria kwamba hili ni jambo ambalo wakifanya juhudi, wanaweza kujitetea. Mm. Na ulipo anza, katika kututajia vile vio ambao vitatua mafunzo, hae ulitaja youth fund, je mtu wakitaka, anaweza kutafuta pesa, iwapo ni kijana, atafute mkopo, uh, alafu ndio alipe au youth fund inahusiana vipi na mafunzo haya youth fund inahusiana kwa sababu eh, kama wizara ama kama shirika kwa sababu hii itakuwa inafanyika kupitia shirika ambalo tunaliita ambao wengi hawaijui inaitwa National Employment Authority mm -hmm. shirika ambayo inasimamia mambo ya ajira katika mm -hmm. Kenya mzima mm -hmm. hii ni shirika ambalo lilikuwa limetungwa kupitia sheria ya uh, bungeni pale mwaka wa uh, elfu mbili na kumi na sita, 2016. Mm. Na hii ni shirika ambalo sasa linaanza kutekeleza wajibu wake. Mm. Kwa hivyo uh, kupitia shirika ndio tuna, uh, tunashugulikia uh, mambo. Na, na hili shirika uh, kazi yake moja ni akikisha kwamba wale uh, vijana, wale ambao wametengwa katika uh, jamii, hawa ndio wanapewa fursa Ya, 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 ya kupata ajira mm -hmm. wanasaidia wa kupata ile access eh? kufikia wale wa ajiri mm -hmm. ndo waweze ku, uh, kuakisha kwamba uh, masla yao ya kiajiri ya, ki, ya, ya wajira ina, inatekelezo wa pasavyo mm -hmm. na kuna wale labda wanatazamo wanasema kuna hizi biuro ambazo zipo nyingi tu ambazo zinasema kwamba wanatua mafunzo ya kuimarisha utendakazi wa wale vijakazi wale wafanyakazi wa nyumbani je kutakuwa na tofauti gani uh, kuja kufanya kute, kusomea chuoni na wale ambao tayari wanafunzo katika biuro uh, ili kutafutiwa ajira tofauti itakuwa ni wapi um, unajua mambo ya mafunzo mambo ya vieti lazima kuwe na idara ambayo inasimamia. Mm. Hawezi kuwa mtu yote anaamuka kwa sababu ana, anaona kuna pengo, mm. unaanza kujaza hilo pengo. Unaweza kuyaribu zaidi. Mm. Lazima kuwe na ile ambayo tunaita standard. Mm. Kwa hivyo hii ni tofauti kwa sababu inasimamiwa na vyuo ambao vinatambulika na unaweza kuamini. Mm. Sasa kama ni biro yoyote, biro yoyote inaweza kuwa ni mtu yote ambaye anaanza kujibahati kuj, 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 kujinufaisha. Kwa hivyo hii ni shirika la serikali ambalo litasimamia na kesho kama kuna chochote tunaweza kuuliza ni nini ambacho kinatendeka mm. lakini ni kama ni biuro ujio mtu ameingia biuro ametoka wapi 
hakuna mtu anajua kama ni kama ni mwalifu ama ni mtu mzuri ako na tabia nzuri ama nini hakuna mtu anajua mambo yake mm. uh, kama mambo kama hayo yote mm. kwa hivyo hii itakuwa inasimamiwa na serikali na kazi ya serikali hiyo kuhakikisha kwamba tunafanya ile ambayo inaitwa regulation mm. eh? kwa hivyo tutahakikisha kwamba tutasimamia sawa sawa na ndio uweze kuamini na iweke sifa ya Kenya kwa sababu hapa nyumbani na kule nje sifa ya Kenya na vio vya Kenya viwe ni vya hali ya juu mm. na utakuta katika hii soko sio sisi pekee mm. kuna nchi tofauti tofauti ambao wanapeleka watu wao nje kule warabuni na ulaya na kokote kule kuhakikisha kwamba watu wao wanapata ajira mm. na sehemu zingine kama Philippines paka asilimia thalathini ya GDP mm. Eh? Mm. ya rasmali ya nchi inatoka katika kazi kama hizi kwa hivyo mm. sisi hatuna budi kama tunataka kuboresha uchumi yetu kuleta Uh, kwa kisha kwamba hii fursa tunaiweka wazi na tunaisimamia ipasavyo. Na nikiwa bado katika hili swala la biro kwa sababu wengi wale ambao wanatafutwa na uh, haya makazi uh, ya wafanyakazi wanaenda wanatafutiwa uh, wanafunzo pale uh, katika haya makazi kisha wanatafutiwa ajira. Je, baada ya mtu kufuzu kutoka chuo hiki na akapewa cheti cha kufanya kazi hii ya nyumbani, je serikali pia itamsaidia kupata ajira? Awe um, anataka kwenda nje au hapa ndani vile nilikueleza mm. kuna agents tofauti tofauti mm. ambao sisi tumesajili mm -hmm. baada ya serikali kusimamisha hiyo mm. mambo ya watu mm. wetu kupelekwa nje um, tumeweka mikakati na idara tofauti tofauti uh, meletwa pamoja kamati ikaundwa kuhakikisha kwamba wanaangalia kwa ndani mm. ni nani huyu ambaye anapeleka watu wetu nje mm. Kwa hivyo hii italeta tofauti kubwa sana lakini hawa agents sasa wako tayari kwa sababu kule nje soko iko mm. kuna watu ambao wanatafuta watu wa kuwasaidia nyumbani na wako na uhusiano uh, uh, um, 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 na wale agents pia wako upande ule mwingine mm. na wanajulikana upande ule mwingine wanakuwa registered mara nyingi utakuta kwamba watu wetu wale ambao wanapata shida kule wanatolewa hapa na agents badia mm wanatupwa kule wanahangaika na kumbe ilikuwa ni ukora tu wananyang'anywa pesa hapa wanaambiwa lipa hii lipa hii lipa hii nyingine elfu hii eh? na wanataabika kule nje ya tunataka kuyazuia mambo kama hayo yote kwa kupitia mikakati kama hizi kwa kuleta sheria ambayo itatunza watu wetu vizuri na kuweka ushirikiano na nchi zile ambazo watu wetu uh, wa, watu wetu wanaenda kutafuta ajira mm. ndio na wakati katika mafunzo haya labda kututajia tu japo uh, mtaala huo ujaanza kutekelezwa kabisa kabisa ni vipi ambapo watajua wakati haki zao zinakiukwa kwa sababu hata kuna wengine wanatuma jumbe wanasema kwamba hata kule kazini haki zao zinakiukwa wananyanyaswa kazini je ni vipi ambavyo kati gani ambao mnaiweka eh, katika kuona kwamba wanafahamu haki zao na wanaweza kujua kati haki zao zinakiukwa na wakati ambapo uh, wanastahili kuchukua hatua jambo lile la kwanza ambalo uh, tutaendelea kufanya na tumeanza tayari ni kuweka sheria ya nchi ambayo inaangazia mambo haya mm. ya pili tutaweka ile ambayo tunaita bilaterals ile uhusiano wetu ambao tuna kati yetu na serikali nyingine ambayo serikali zote mbili zina tia kidole mm. ya kusema kwamba haki ya watu wetu watalindwa mm. wakiwa wanaenda kutafuta kazi ya haki mm. cha pili tumeunda um, zile forms ambazo zitatumika eh, baada sisi kuziunda wale wa upande wao pia wamekubali na inasema haki yao ni nini e, mshahara wa kiwango ya chini ni nini leave siku zao za, uh, za likizo zitakuwa ngapi na ni baada ya muda gani na vipi na vipi yote inaeleza mazingira vile watalipwa mm. na mambo hayo yote yamewekwa waziwazi wazi katika zile forms mm. ambazo sisi tumeziunda tayari mm. na, na wakati ambapo mtu yuko nje amepata kibarua amepata kazi amepelekwa na wale mawakala ambao wamesajiliwa na serikali je kuna mbinu ambazo zitatumika kufuatilia maisha yao yako vipi wakati wako kule kwa sababu mara nyingi ni vyombo vya habari vinaangazia kuna mtu ambaye alipatikana yuko katika hali hii amenyanyaswa ameteswa wengine wameuawa je kuna hiyo mikakati ya kufuatilia huyu ameajiriwa na fulani maisha yake yako vipi mnafuatilia baada ya muda fulani Zubeida mahali watu wawili uh ambao wametoka sehemu tofauti tofauti wanakuja pamoja mara nyingi hutokea shida. Mm. Um, haiwezi kuwasekana. Mm. Kwa mfano hata bwana na bibi 
wametoka katika mahali tofauti tofauti wakikuja pamoja utaona kuna kuwa na mvurugano lakini kuna ile sheria ambayo inawalinda mm. sisi tunaweka ile mikakati na sheria ambayo italinda watu wetu mm. wakiwa hapa ndani wakiwa kule nje yoyote ambaye atadhubutu mm. eh mm. kuwanyanyasa sisi tutachukulia hatua kupitia serikali hizo zingine kwa sababu tumeweka mikakati sawa sawa ambayo ile inajulikana kati yetu na, na wale wako pia tume tumewapeleka officers wa labor mm. labor attaches katika sehemu watu wetu wameenda kutafuta ajira kwa wingi mm. tayari tuko na uh, msimamizi wetu mambo ya uh, wafanyikazi mambo ya ajira kule Saudi Arabia kuna mfanyi uh, msimamizi wetu wa labor pia kule Qatar kuna msimamizi wetu uh, kule pia uh, uh, Dubai mm. tayari tumeweka na tutaendelea kuongeza mahali watu wetu watakuwa wanapata ajira kwa wingi mm. Naam kuna mwingine anasema swala nyeti mimi ningeomba wale ambao watapelekwa college wakifaulu malipo walipiwe wakipata kazi ndipo wakatwe hizo pesa walizo uh, takikana kulipa college maana uh, wengi watakuwa hawana mimi ni mwalimu Kasim toka Mombasa likoni kuna vile ambavyo mtu anaweza soma alafu akipata kazi uh, katwe kwenye mshahara hiyo pengine ni mambo ambayo wanaweza uh, kujikuangalia kwa upande ya youth fund hivi mm. wa, um, ama fund mm. yote yule ambayo serikali ime, imeweka kwa kisha ya kwamba um, um, maisha ya watu wetu inaboreshwa mm. lakini kwa sasa hatuna hii ni mambo ambayo tunajaribu kwanza mm. kwa sasa hatuna uh, mpango maalum kama hiyo mm. lakini haya ni jambo ambayo tunaweza kujadiliana mm. kuona vile to, inaweza fanyika naam kuna mwingine anauliza nikiwa nilimaliza shule ya kitambo darasa la nane, naweza kukubaliwa na ni nini haswa nitahitajika kuleta um, atakubaliwa mm -hmm. ni kuleta hiyo cheti chake cha darasa la nane, kuingia hiyo chuo aendeshe uh, sukume hiyo course mwezi moja ajifundishe na hiyo itamsaidia na pia itawasaidia hata katika ile ajira hata ile malipo ambao watalipwa kule nje itakuwa ni zaidi kwa sababu huyu ni mtu ambao ako na ujuzi fulani mm, mm. na na na, na mtajiri ule atakuwa anafurahia hiyo kazi yake. Mm. Ndio. anasema jambo zubeda si jambo nikiwa kitengela all to roto market well, pure shop. Nauliza mgeni wetu leo je mikakati gani wameweka kusaidia wale ambao wanasaka kazi hapa Kenya? Huyu ni mea wa kitengela Mr. Rotich. Wale wanasaka kazi hapa nchini. Wale ambao hawana ajira mnawasaidia vipi kupata ajira? Well, hapa Kenya wale ambao hawana ajira kwa mfano wale ambao wametoka mm. kwa vyo tofauti tofauti mara nyingi utakuta ya kwamba uh, um, uh, mwajiri analalamika ya kwamba funzo lile ambao wanafunzi wanapewa katika vyo wakimaliza hawezi kufanya kazi kwa sababu uh, mahitaji ya kazi ni tofauti ama kuna pengo fulani ambao haijazo kwa hivyo tunajaribu kupitia hii shirika la National Employment Authority kuhakikisha kwamba wanafunzi wale ambao wanafunza katika vyo kwa muda wa miezi tatu, miezi mm. sita, mwaka moja wataenda kwa mwajiri um, um, tofauti tofauti kuhakikisha kwamba wanaboresha ujuzi yao ya kazi ndio waweze kuajiriwa sawa sawa. Mm. Na mshuko sana kwa muda wako na kutueleza kuhusu mpango huu ambao umewekwa na Wizara ya Leba uh, kila ambacho tumekijua leo kwamba mpango huu utazinduliwa rasmi siku ya Jumatano wiki hii katika eneo la uh, safari, uh, safari, pa, safari Park, Park Hotel Ndiyo. na ni kutoa mafunzo kwa wale ambao wanataka kazi za nyumbani. Ndiyo. Elimu itatolewa kwa muda wa mwezi mmoja na mtu atajili pia Ndiyo. unapewa cheti ambacho unaweza kukitumia kutafuta ajira. Sasa hapo ndio watu watalipa mshahara kweli kweli. Atakuja <laughs> kutafuta kazi anakuambia mimi unaona nimefuzu na, 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 na wale ambao wanataka kuajiri hawa wanawapeleka huko nje watalazimika kuhakikisha kwamba ni yule pekee ambaye amepitia ilo fuzo ndio ataajiriwa. Naam, shukran sana kwa kutuelimisha kuhusu mpango huu. Tuko tukiufuatilia hata kwa karibu uh, zaidi tuone mengine ambayo yatajitokeza wakati wa mjadala na wadau wengine. Tumekuwa na Abdul Bahari Ali ambaye ni katibu mkuu msimamizi katika Wizara ya Leba. Shukran sana kwa muda wako. Naam, na tumewe mwajifunza mwili matatu mtazamaji. Tukutane kesho Mungu akitujalia kwa sasa hivi. Alimanzi uko studio na taarifa za KTN usiku mwema.